நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எலைட் இங்கிலீஷ் அகாடமியின் வாழ்த்துக்கள் ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு இன்ட்ரடியூஸ் எ நியூ கோர்ஸ் ஃபார் எஸ்இஆர்டி எஜுகேஷன் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ ஒருவேளை தமிழ்நாடு டிஆர்பி எஸ்சிஆர்டி எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் சில மணித்துளிகள் ஒதுக்கி இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இது மாதிரி ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் பொதுவாக எந்த எக்ஸாம்னாலுமே அந்த எக்ஸாம் பேட்டர்னை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் எஸ்சிஆர்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது மா மார்க்ஸ்க்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ மேஜர் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் எஜுகேஷன் வந்து செவன்ட்டி கொஷின் இதுவே பிஜிடிஆர்பி அப்படின்னா அது வேறு ப்ரொப்போர்ஷன் ஒன் டென் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டென் ஸோ எஸ்சிஆர்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் சப்ஜெக்ட் வந்து செவன்ட்டி எஜுகேஷன் செவன்ட்டி அண்ட் ஜிகே டென் இதுதான் வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம சப்ஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி எஜுகேஷனும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொதுவாக வந்து மாணவர்கள் வந்து பிஜிடிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் சரி இந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கும் சரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் வந்து நல்லா படிச்சிடுறாங்க ஏதாவது சென்டரில் போயோ இல்லைன்னா செல்ஃபாவோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதில்ல ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அந்த வின்னிங் எட்ஜி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்சே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சில நேரங்களில் ரெண்டு டீமே நல்லா விளையாடுவாங்க ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு டார்கெட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா விளையாண்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் எடுத்தாலும் தோல்வி தான் ஸோ கடைசியாக மேட்ச் முடிச்சு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஃபீல்டு இருக்கும் அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபோர் போயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு ரன் போயிருக்கும் கடைசியில் அதுதான் வந்து அந்த வின்னிங்கை வந்து டிசைட் பண்ணுறது அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் பார்க்கும்போது வந்து நாம் ஒவ்வொரு எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மார்க்ஸும் குறிப்பாக எஜுகேஷன் ஜிகே இதில் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மார்க்கும் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த வின்னிங் டிசைடராக இருக்கும் ஸோ அதனால் டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் எஜுகேஷன் பேட்டர்ன் ஸோ பொதுவாக இந்த ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து சைக்காலஜி எஜுகேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஏன் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க திருவள்ளுவர் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் அதாவது நாம் எந்த ஒரு பிரச்சனைகள் அது ஒரு நோயிலேருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா அதோட மூல காரணத்தை ஆராய்ந்து எதற்காக அந்த நோய் வருதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வராமல் தவ தடுத்துடலாம் வந்த நோயும் குணப்படுத்திடலாம் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிற அசோசியேஷனை வச்சு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு சொல்லும்போது ஸோ சைக்காலஜி அப்படின்னாலே நமக்கு வராதுன்னு ஒரு முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஸோ நீங்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சிலபஸில் வெறும் மூணு யூனிட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்யூர் சைக்காலஜி மிச்ச ரிமைனிங் யூனிட்ஸ் எல்லாம் வேறு தான் சோசியாலஜி இருக்குது அப்புறம் ஃபிலாசபி இருக்குது டெக்னாலஜி இருக்குது ரிசர்ச் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து மற்ற யூனிட்ஸும் இருக்குது அதனால் ப்யூர் சைக்காலஜி அப்படிங்கிறத வந்து த்ரீ யூனிட்ஸ் அந்த நம்பரை பொறு நம்பர் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நமக்கு வராது புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு தவறான எண்ணம் தான் ஸோ இந்த எக்ஸாமை கிராக் பண்ணணும் அப்படின்னா சைக்காலஜியில் உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வேணும் ஸோ எஜுகேஷனில் நல்ல மார்க் வேணும் அப்படின்னா இந்த மென்டல் பிளாக்கை வந்து நீங்கள் முதல்ல உடைக்கணும் நமக்கு வரும் நல்ல மெட்டீரியல் நல்ல லட்சருக்கு வந்து லிசன் பண்ணோம் அப்படின்னா நாம் புரிஞ்சு படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற உண்மையை வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உணரணும் இப்போது சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டீட்டெயில் சிலபஸ் வந்து லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபிலசாஃபிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு இப்போ சில மாணவர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதில் உள்ள சில டாபிக்ஸ் வந்து இதில் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் புதுசாக தான் படிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிலசாஃபிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னா ஐடியலிசம் ரியலிசம் நேச்சுரலிசம் இதில் நீங்கள் போன பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நபரை பற்றி படிச்சுருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காந்தி அரபிந்தோ ஸோ இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட நபர்களுடைய கல்வி கொள்கையை படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் இதில் எப்படி படிக்கணும் அப
இல்லைனா ஒன்று ரெண்டு கொள்கைகளில் அதிகமாக இருப்பார் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இதை படிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ மேக்சிமம் வந்து இதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுமே இந்த யூனிட்ல வந்து புதுசு தான் அடுத்து சோசியாலஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு புதிய ஒரு டாபிக் ஸோ நல்ல மெட்டீரியல் வச்சு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா சார் தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் பொதுவாக இதில் ஃபேக்சுவல் கொஷின்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து சைக்கலாஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில டாபிக்ஸ் வந்து ரெப்பட்டேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தியரிஸ் ஆஃப் பியாஜே ப்ரானர் கேஜ் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து புதுசு ஸோ மாஸ்லோவும் புதுசு இது போக மற்ற நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க கேத்ரி ஹல் லெவின் டால்மேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து புதுசு நீங்கள் புதுசாக ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஸோ எஜுகேஷனல் இவாலுவேஷன் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி எஜுகேஷனல் டெக்னாலஜி இந்த மூணு யூனிட்டுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நியூ நீங்கள் பிஜி டிஆர்பியில் படிக்கல ஆனால் ஒருவேளை நீங்கள் எஜுகேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் நெட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே கம் அக்ராஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷனல் இவாலுவேஷன் அப்படிங்கிற டெஸ்ட் எப்படி நடத்துறது டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் தான் இதில் வருது அடுத்து ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி நீங்கள் ஒருவேளை இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கோ இல்லைனா உங்களுடைய சப்ஜெக்டுக்கோ நெட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதியிருந்தாலும் இந்த யூனிட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க இருந்தாலும் எஜுகேஷனுக்கு அப்படின்ட்டு சில சிறப்பு கூறுகள் இருக்கும் எஜுகேஷனுக்கு ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயங்களை படிக்கிறது தான் இந்த யூனிட் அடுத்து எஜுகேஷனல் டெக்னாலஜி ஹவ் டெக்னாலஜி ஹெல்ப்ஸ் டு டீச் ஸோ இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு புதுசு ஸோ ரைட் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக இந்த யூனிட்டையும் இது பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் ஸோ மற்ற டெக்னாலஜி யூஸ் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ யூனிட் செவன் கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதுவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூ ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் எம்எட்டில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இருந்தாலும் வந்து இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் புதுசு கரிக்குலம்னா என்ன கரிக்குலர் மாடல்ஸ் கரிக்குலர் டிசைன்ஸ் கரிக்குலர் ஆர்கனைசேஷன் இதில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது ஸோ யூனிட் எயிட் எஜுகேஷன் பிளானிங் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுவுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நியூ டாபிக் ஸோ இந்த எஜுகேஷன் டாபிக்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆஃப்டர் கெட்டிங் செலக்டட் ஸோ நீங்கள் வந்து பெரும்பாலும் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷனில் இருப்பீங்க அந்த டயட் அந்த ஆர்கனைஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர்ஸில் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் செட்டப்பில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி இந்த சிலபஸ் அமைஞ்சிருக்கு சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அருமையான நல்ல டீப்பான சிலபஸ் ஸோ இந்த யூனிட் எயிட்டில் வந்து எஜுகேஷன் பிளானிங் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்குலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷனாக இது இது இங்கே இருக்குது இது இது ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த வருஷத்தில் ஆரம்பித்தாங்க இதோட ஹெட்டு இவர் ஸோ அதோட பணிகள் என்ன அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இந்த யூனிட் எயிட் அடுத்து கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து ஒரு டாப்பிக்காக பிஜி டிஆர்பியில் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அது போக சில புதிய விஷயங்கள் இருக்குது சில தியரிஸ் அதை மென்டல் ஹெல்த்தை எப்படி இது பண்ணுறது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் புதுசாக இருக்குது யூனிட் டென் டீச்சர் எஜுகேஷன் இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக பார்த்தா புதுசு கிடையாது ஏன்னா எம்எட் பிஎட்டில் படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு புதுசு இதில் வந்து டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் டீச்சிங் லெவல்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீச்சிங் டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் அப்புறம் தியரிஸ் ஆஃப் ஃப்ளான்டர் அண்ட் அதர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இது வந்து எஜுகேஷன் டெக்னாலஜின்னு ஏற்கனவே ஒரு யூனிட் இருக்குது அந்த யூனிட்டில் உள்ள ஒரு டாப்பிக்கும் இந்த டீச்சர் எஜுகேஷனுங்கிற டாபிக் கீழே வருது ஸோ அடுத்து எஜுகேஷன் ஃபார் சேலஞ்ச் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு டாபிக் வந்து பிஜி டிஆர்பிலே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மற்றபடி மென்டலி சேலஞ்ச் விஷுவலி சேலஞ்ச் ஹியரிங் இம்பேர் இந்த மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன மாதிரி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற டாபிக்ஸ் தான் இந்த சிலபஸ் ஓகே டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சிலபஸ் வந்து ரொம்ப டீப்பாக வாஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வரும் ஸோ எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் பண்ணிடுவீங்களா ஸோ கண்டிப்பாக ஏ டு இசட் ஸோ இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன சப் டாபிக்ஸுக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவர் லெக்சர் வரைக்கும் வீடியோ லெசன்ஸ் இருக்கும் இதே பேட்டர்னில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இன்
அதோட லென்த்து பதினைந்து நிமிடங்களில் இருந்து ஒரு மணி நேரம் வரை இருக்கலாம் ரெண்டாவது மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பைலிங்கு பொதுவாக இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு எங்களுடைய லெசன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஏன்னா கொஷின்ஸ் இங்கிலீஷில் இருக்கும் அந்த மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணுறக்காக அப்படி வச்சுருப்போம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோர்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எடுப்பாங்க ஸோ மற்ற சப்ஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எடுப்பாங்க அதனால் வந்து பைலிங்கு ஸோ இதில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் பின்னாடி அந்த லெக்சர் வந்து உங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு அதை வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் தேவையான இடங்களில் வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ எங்கள் கோர்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி இஃபெக்டிவாக நோட்ஸ் எடுக்கிறது எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து செப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் குறிப்பாக சில மாணவர்கள் என்ன தெரிவித்தாங்க அப்படின்னா தொடக்கத்தில் வந்து எங்களுக்கு சில டேர்ம்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் இருந்தால் எங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னா ஸோ இருக்கக்கூடிய அனைத்து முக்கியமான வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு தமிழ்லையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டாம் அடுத்து டெஸ்ட் ஸோ லெசன்ஸ் அடுத்து டெஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து மூணு லெவல்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட் லெவல் டெஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் டாபிக் டெஸ்ட் அதில் வந்து பத்து கொஷின்லேருந்து முப்பது கொஷின் வரைக்கும் இருக்கும் ரெண்டாவது லெவல் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து யூனிட் டெஸ்ட் ஒரு யூனிட்டில் உள்ள எல்லா டாபிக்ஸையும் கன்சால்டேட் பண்ணுற மாதிரி சில யூனிட் டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ தொடக்கத்தில் ஒரு யூனிட் டெஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் வந்து கடைசியாக நீங்கள் எக்ஸாம் நெருங்க நெருங்க வேறு வேறு கொஷின்ஸ் வேறு வேறு ஆர்கனைசேஷனில் உங்களுக்கு கூடுதலாக யூனிட் டெஸ்ட் இருக்கும் அடுத்து மாடல் எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஃபைவ் மாடல் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் சிலபஸில் இருந்து இருக்கும் ஒரு மாடல் எக்ஸாமில் வந்து செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் யூனிட் டெஸ்ட்லேயோ ச இண்டிவிஜுவல் டெஸ்ட்லேயோ போட்ட கொஷின்ஸும் இருக்கும் போடாத கொஷின்ஸும் இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் திங் ஸோ இதில் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுலேயே சில முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது டைம் மெயின்டைன் பண்ணுறது அதுவும் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டில் வந்து நம்ம அன்ஃபோர்ஸ்ட் ஏரர் நிறைய பண்ணுறோம் அதாவது நமக்கு த இது தவறுன்னு தெரியாமையே நிறைய தவறு பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி தவறுகளெல்லாம் எப்படி ஆன்லைன் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்க ஸோ பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வி பிகம் வாட் டு வி ப்ராக்டிஸ் இப்போ நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது டெஸ்ட் எடுத்திருப்பீங்க இந்த கோர்ஸை முடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த டெஸ்ட்டில் என்ன பிஹேவியர் வருதோ அதுதான் ஃபைனல் எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகும் அந்த விஷயங்களை வந்து நாங்கள் இதில் கொடுத்துருக்குறோம் அடுத்து வந்து நேச்சுரலாக வந்து உங்களுக்கு டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் வந்துக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு டவுட் வருதோ அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அட் த ஏர்லியஸ்ட் எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி டீம் வந்து உங்களுக்கு அந்த டவுட்ஸை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிடுவாங்க டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஹவு மச் டைம் டூ ஐ நீட் டு கம்ப்ளீட் இவ்வளவு டீட்டெயிலாக இருந்தது அப்படின்னா எங்களால் அந்த கோர்ஸை எப்போ முடிக்க முடியும் ஸோ நல்ல பிளான் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எங்கள் ஷெடியூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டேட்ஸ் இருக்காது டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முப்பது நாட்களில் தனித்தனி டாப்பிக்காக எல்லாம் முடிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பிளான் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா உங்களை நமக்கு இப்போ வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் நமக்கு டைம் இருக்குது அப்போ ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி படித்தாலும் ரெண்டு மாதத்தில் நீங்கள் படிச்சுட்டு இன்னொரு மாதம் ரிவிஷனுக்கே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தனியாக இந்த கோர்ஸை மட்டும் நீங்கள் படிக்கக்கூடாது உங்கள் சப்ஜெக்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் உங்கள் சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதோட ஒரு ஒரு மணி நேரம் மட்டும் தினமும் இந்த எஜுகேஷன் பார்ட்டுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டேஸில் இன் நோ டைம் யூ வில் ப்ரிப்பேர் ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஃபீல் தேட் யூ கேன் ஜாயின் அஸ் ப்ளீஸ் கால் இன் தி கிவன் நம்பர் வில் ஹெல்ப் யூ வித் அ கோர்ஸ் ஸோ வி கேன் ப்ராமிஸ் ஓன்லி ஒன் திங் என்ன ப்ராமிஸ் அப்படின்னா ஸோ வில் கிவ் யூ த குவாலிட்டி மெட்டீரியல் அண்ட் வில் டெல் யூ ஹவு டு ஸ்டடி ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி படி நீங்கள் லெசன்ஸை பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த செவன்ட்டிக்கு அரவுண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி ஸோ தேங்க்யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்